குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த பண்டிகை நாட்களை யூடியூபியுடன் ஆனந்தமாக கொண்டாடுங்கள் ஆர்டர் டாட் ஏஇபி ஸ்வீட்ஸ் டாட் காம் அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டிடி நடிப்பில் விறுவிறுப்பான கைம் வெப் சீரீஸ் மத்தகம் டூ இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் அமர் பிரசாத் ரெட்டி கைது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கிய பேசு பொருளா மாறி பாரதிய ஜனதா கட்சியினரும் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க இல்ல ஈஸ் இன் குட் ஸ்பிரிட்ஸ் அதாவது நடுவில் வந்து இப்போ வந்து முந்தானைத்து வந்து ஆலந்தூர் கோட்டுக்கு கூட்டு வந்தாங்க கூட்டும் போது என்ன காரணத்துக்காக திருப்பி காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து ஒரு நாள் வந்து எங்களுக்கு கஸ்டடி வேணும் அங்கே ஐந்து நாள் கஸ்டடி கேட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அதே வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து காவல்துறை ஏவல்துறையாக பயன்படுத்துவதுன்றது இது ஒரு ஆதாரமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணாமலை எல்லாருமே வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் கூட சிவசங்கர் அவரோட அமைச்சரோட உதவியாளர் உதவியாளர் மகேந்திரன் அவர்கள் இருக்காரு பேப்பர்ல என்ன வந்துச்சுனா அங்க பிரபாகர் எம்எல்ஏ இருந்தாங்க இவர் அமைச்சர் இருந்தாங்கன்னு வந்திருக்கு நிறைய இடத்துல பேப்பர்ஸ் எந்த பேப்பர்ல வந்திருக்கு இணைந்திருப்பவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இளைஞரணி தலைவர் ரமேஷ் சிவா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் பிரதர் அண்மையில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக அரசு செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சியினரும் அதே மாதிரி அண்ணாமலையும் சொல்லிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அமர் பிரசாத் ரெட்டி கைது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து இப்போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கிய பேசு பொருளாக மாறி பாரதிய ஜனதா கட்சியினரும் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ தெரிய வருது எப்பயுமே தயாராக தான் இருந்துச்சு ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு இல்லை இப்போ அண்ணாமலை வந்து சொல்கிறாரு பேட்டியில் இது மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சியிலும் இது மாதிரிலாம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படுகிறது நிறைய பேருக்கு இது ஒரு மெசேஜாக போய் சேரும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி சிறையில் எப்படி இருக்கார் இல்லை ஈஸ் இன் குட் ஸ்பிரிட்ஸ் அதாவது நடுவில் வந்து இப்போ வந்து முந்தானைத்து வந்து ஆலந்தூர் கோட்டுக்கு கூட்டு வந்தாங்க கூட்டுற போது என்ன காரணத்துக்காகனா திருப்பி காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து ஒரு நாள் வந்து எங்களுக்கு கஸ்டடி வேணும் அங்கே ஐந்து நாள் கஸ்டடி கேட்டாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அதே வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இது வந்து காவல்துறை ஏவல்துறையாக பயன்படுத்துவதுன்றது இது ஒரு ஆதாரமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன யோசிச்சு பாருங்க இந்த எந்த விவகாரத்துக்காக போகிறாங்க இந்த கொடிக்கம்பன் நடுறதுக்கான விவகாரத்துக்கு நம்ம வந்து கைதாராரு அங்கே ஒரு கிளேன் வந்து உடஞ்சிருச்சுன்றது ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது அப்படின்ற போது இந்த ஐந்து நாள் இந்த நீதிமன்ற கஸ்டடி அதாவது வந்து நாங்கள் வந்து போலீஸ் கஸ்டடி நாங்கள் எடுக்கிறோம் நாங்கள் விசாரணை செய்யணும்னு எப்போ எடுப்பாங்கன்னா யூஸ்வலாக ஏதாவது வந்து யாராவது கொலை பண்ணிட்டாங்க இல்லை கொள்ளை அடிச்சுட்டாங்க ஏன்னா அடிதடி ஏதாவது ஈடுபட்டாங்கன்ற போது அதை வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க ஒரு அஞ்சு நாள் கஸ்டடி நாங்கள் தேவை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம் எதுக்கு ஆ கொலை செஞ்சவங்க யாரெல்லாம் இன்வால்வ்டு நீங்கள் யார்கிட்டலாம் பேசுனீங்க யார் வந்து ஏ ஒன்னா போடணும்னு தெரியறதுக்கு யார் ஏ டூவா போடணும்னு தெரியறதுக்கு எப்படி நீங்கள் இதை செஞ்சீங்க இந்த விவகாரங்கள்லாம் சேகரிக்கிறதுக்காக காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து இல்லை நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணும் கஸ்டடி இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணும்னு சொல்கிறது நியாயமான கருத்து இந்த விவகாரத்துக்கு ஒரு கொடிக்கம நடுற விவகாரத்துக்கு கஸ்டோடியல் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கான தேவை எங்கேன்னு வந்துச்சு அது அந்த கேள்வி எழுந்ததில்ல அவங்க ஐந்து நாள் கேட்குறாங்க அக ஆஃப்கோர்ஸ் நீதிமன்றமும் வந்து இவங்களுக்கு மூஞ்சியில் சரி கீழே விழுந்தாலும் ம மீசில் மண்ணை விட்டக்கூடாதுன்னு ஒரே காரணத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து கொடுத்தாங்க நேற்று வந்து அது திருப்பி வந்து ஆனந்தூர் கோட்டில் திருப்பி அவங்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து தென்காசி கூட்டு போயிருக்காங்க ஏன் இது பழி வாங்கும் நடவடிக்கை நாங்கள் சொல்கிறோம்னா என்னெல்லாம் கேஸ் போட்டிருக்கான்னு முதல்ல பாருங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் நிறைய இடத்துல இப்போ இணையதளத்தில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்க விஷயம் என்னென்னா அந்த கிரேனோட நம்பர் டிஎன் டுவெண்ட்டி ஏஆர் செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன்ற நம்பர் அது யார் வேணால் எடுத்து நீங்கள் ஏன் பிரிவா நம்பர்லையோ இல்லை ஆர்டிஓ ஆஃபீஸோட ஆப்பில் எதுலையா எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெளிவாக தெரியும் அந்த ஆப்பில் ஏன்னா நம் நேம் பேர் என்ன வருது என்ன வண்டி வருதுன்னு அது என்ன வாகனம் காமிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் வாகனம் காமிக்குது அப்போ ஒன்று நீங்கள் எக்ஸல் வாகனம் வச்சு தான் அந்த கொடியை வந்து அகற்றணும்னு நினச்சிங்களா முதல் கேள்வி இரண்டாவது அரசாங்கத்துக்கு வேற என்ன கிழிக்கிற ஒரு கேள்வி வருது அப்போ நீங்கள் ஒரு கிரேன் நம்பர் கூட செக் பண்ணாமல் அந்த கிரேன் வந்து அப்போ வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகாத கிரேன்னா அப்போ சட்ட ரீதியாக அந்த கிரேன்
இல்லை அது லோன் கட்டலையா எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லை கிரெயின் இருந்துச்சா இல்லை இல்லை நீங்கள் கிரெயினை பற்றிலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா அங்கே வந்து ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழல் இருக்குது இந்த கொடி நடுறதுனால அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதன் பேரில் அனுமதி பெற்று கொடி நடணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நோக்கமாக இருந்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது ஆரம்பத்தில் ஒரு பதட்டமான சூழல் இருக்குதுன்னு சொல்லி காவல்துறை சொல்லும்போதே இதை நீங்கள் கைவிட்டுட்டு எப்போ அனுமதி கிடைக்குமோ அப்போ பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அதையெல்லாம் மீறி நீங்கள் சட்டத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய பாதகவினர் இதெல்லாம் தவற விட்டுட்டு நீங்க இப்ப அப்படியே திருப்பி காவல்துறை மீதும் நடந்த விஷயம் என்னன்றது என்ன விளக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அதாவது கொடிகமும் நட்டு இருக்கு அதுல வந்து கொடி எல்லாம் ஏற்றல ஒரு கொடி ஒரு கம்மம் வந்து அங்க நண்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து நைட்டு வந்து ஒரு எட்டுல இருந்து ஒரு ஒன்பது ஒன்பதுல பத்து மணிக்கு வந்து ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சார்ந்த நிறைய சகோதரர்கள் வந்து உன்னை வந்து இது அகற்றியா அன்னைக்கு அகற்றியானு இப்பயும் அகற்றி ஆகணும் அப்படின்னு வராங்க எங்க சாலைக்கு வராங்க உடனே இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வரும் அவங்க வந்து கா அதை வந்து அண்ணாமலை அண்ணன் அவர்கள் வீடை முற்றுகிட வராங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்போ நீங்கள் என்ன கண்டிப்பாக வந்து எங்களோட தரப்பில் தொண்டர்கள் நாங்கள் போக தான் செய்வோம் ஏன்னா பத்தரை மணிக்கு நைட்டு நீங்கள் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கேள்வி நான் கேட்குறேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பத்தரை மணிக்கு நைட்டுக்கு இன்னொரு அமைப்பை சார்ந்த நபர்கள் எதுக்கு முற்றுகிடுறதுக்கு பெர்மிஷன் காவல்துறை கொடுத்தாங்க அப்போ நீங்கள் அவனால் ப்ரிவெண்ட் அவர்ஸ் பண்ணிருக்கணுமா வேணாமா ஒரே ஒரு நபர் நான் ப்ரிவெண்ட் அவர்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் நான் அரசியல் எடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் ஒருத்தர் கூட ப்ரிவெண்ட் அவர்ஸ் பண்ணல இன்னொன்று நீங்கள் வந்து எங்களோட மாநில தலைவர் அண்ணாமலையன் அவர்களோட வீடு முற்றுகிட வராங்க யா யார் இசட் ஆர்டிகிரி செட்டி செக்யூரிட்டி உள்ள மாநில தலைவர் அண்ணாமலையன் அவர்கள் உடனே இங்கே எங்கள் தொண்டர்கள் நாங்கள் போகிறோம் தொண்டர்கள் போன அடுத்த நிமிடம் எங்களை பிரிண்ட் அரஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ நான் கூட காவல் அதிகாரிகளை பார்த்து கேட்குற கேள்வி என்னென்னா எங்களை நீங்கள் பிரிண்ட் அரஸ்ட் பண்ணிங்க சரி அது நியாயம்னு கூட வச்சுப்போம் நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் இந்த ரோடு அந்த ரோடு தாண்டி நாங்கள் வரல நாங்கள் அண்ணாமலை வீட்டு பக்கத்தில் நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் நடு ரோட்டில் சாலை சாலைக்கு அவங்க இடையூறா இருக்காங்க இல்ல அவங்க எழுப்புறாங்க அவங்க இடையூறா இருக்காங்க கோஷம் எழுப்புறாங்க எதுக்காக வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஆக்ஷன் வந்து உங்கள்ட்ட தான் வந்து கொடிக்கம்பன் தான் பிரச்சனை அதுதான் ஆக்ஷன் அதோடைய ரியாக்ஷன் தான் அவங்க பண்றது இந்த நீங்க பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன் சட்ட ரீதியாகவும் காவல்துறை அனுமதி பெற்றும் அரசாங்க அனுமதி நடுறதுல அந்த அமைப்புக்கு என்ன பிரச்சனை அதுக்கு மூலம் நீங்க பதில் சொல்லுங்க இல்ல ஒரு கொடிக்கம்பன் கூடுதல் என்ன தகவல் மக்களுமே அதை எதிர்க்கிறாங்க அரசியல் ஆக்கணும் ஒரு ஒரு <laughs> அவங்க நட் ரோட்ல நின்று இருங்க 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 அவங்க மீடியம் கிட்ட வந்து அவங்க கோஷம் எழுப்புறாங்க அவங்கள ப்ரிவெண்ட் வரஸ் பண்ணாத காரணம் என்னன்ற கேள்விக்கு மூலம் பதில் சொன்னோம் ஒன்று இரண்டாவது நீங்கள் கேட்ட குடிக்கமத்து கேள்விக்கு நம்ம வரும் அதே அண்ணாமலைக்கு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மெயின் ரோடு இருக்கு மெயின் ரோட்ல அறுபது அடியில் திமுக கொடி இருக்கு லெஃப்ட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா விசிகா தாண்ட அண்ணன் திருமாவளவர்கள் ஏற்ற ஒரு கொடி இருக்கு அது ஒரு ஐம்பது அடி கொடி அந்த கொடியோட பெர்மிஷன் லெட்டர் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் பேசுங்க ஒன்று ரெண்டாவது நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா நாங்கள் இந்த கொடிக்க மகிட்டு வேண்டாம் முடியாது நாங்கள் சொல்லவே இல்லை நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா ஒரு பீஸ் கம்பெனி டாக்கு நீங்கள் வைங்க நாங்கள் பேசுவோம் இன்னொன்று நாங்கள் நீங்கள் வந்து பெர்மிஷன் கொடுங்க ஏன்னா திமுக கொடி இங்கேருந்து நூறு மீட்டர் நீங்கள் கொடிக்குது நாங்கள் கொடி வச்சுருக்காங்க அந்த கொடிக்கான பெர்மிஷன் லெட்டர் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா முதல் கேள்வி இரண்டாவது அப்படி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா அப்போ எங்களுக்கும் அந்த பெர்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் எடுக்க தயாராக இருக்கும்னு சொன்னதுக்காக தான் தடியடி செய்யப்பட்டது அதனால் விவகாரம் என்னன்றது நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் திருப்பி தான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஒரே சட்டம் எனக்கு ஒரு சட்டம் தானே எனக்கு ஒரு சட்டம் தானே உங்களுக்கு வரணும் என்ன ப்ரிவெண்ட் அரஸ்ட் பண்ணிங்களா அப்போ அவங்களும் ப்ரிவெண்ட் அரஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டாமா ஒன்று இரண்டாவது எப்போ பிரச்சனை வருது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரிவெண்ட் அரஸ்ட் பண்ணி ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போகிறீங்க அவருக்கு மாறுவடி வந்துடுது அவர் நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு உட்காரார் மண்டபத்தில் அவர் வெளியூடாமல் தடுக்கும் போது தான் இங்கே இருக்க தொண்டர்கள் கொந்தளிக்கிறாங்க ஏன்டா ஒருத்தர் அங்கே நெஞ்சு பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கா அவன் நீ கைது செய்ய மாட்டேங்கிற இங்கே கோஷம் எழுப்பிட்டு எங்களை வந்து எங்களை வேறுட்டு கல்லடி செய்கிற மாதிரி அவங்க வந்து நிற்கிறாங்க அவங்கள ப்ரிவெண்ட் செய்ய மாட்டேங்கன்ற போது கண்டிப்பாக தொண்டர் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்போ கண்டிப
அங்க பல வருஷமா அந்த கொடி இருக்கு அப்பெல்லாம் பிரச்சனை வரல பாஜக கொடி ஒண்ணு அங்க வரப்போது காவல்துறை வந்து இந்த மாதிரியான போக்குகளை கடைபிடிக்கிறது இது வந்து அதுதான் சொல்றேன் பாஜக அரசியல் பண்ண தெரியல இல்ல நீங்க நீங்க எப்படி வேணா பேசிக்கும் போது அரசியல் பண்ண தெரியல நீங்க பேசிக்கோங்க யாரு யார பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க எல்லா இடத்துலயும் திமுக எதிர்க்க எதிர்க்கிற எந்த கட்சி பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க பாஜக பத்தி பேசுறீங்க எந்த கட்சி பத்தி பேசுறீங்க அப்புறம் எங்களுக்கு அரசியல் பண்ண தெரியாது பெரும்பாலான <laughs> கொஞ்சம்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
உங்களுக்கு என்ன தனி உங்களுக்கு என்ன பெரிய தனி சட்டம் உங்களுக்கு என்ன கொம்பு முளைச்சிருக்கா இல்ல இப்ப இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அமர் பிரசாத் ரெட்டி சொல்றாரு நான் வந்து அண்ணாமனுடைய வீட்டுக்குள்ள இருந்தேன் நான் வந்து வெளியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆனா இல்ல நான் வந்து ஒரு புகைப்படம் ஒண்ணு பார்த்தேன் அவர் வந்து அந்த மக்களோட உங்க பாஜக இருக்கிற மாதிரி அப்போ வந்து அது அமர் பிரசாத் ரெட்டி இல்லையா அது அவருடைய தம்பியா மிஸ் டைரக்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி நக்கலா பேசாதீங்க உள்ள என்ன ஒரு விவகாரத்துக்கு நீங்க நக்கலா பேச நான் நக்கலா பேசுறேன் பிரதர் அது அரசியல் காரணம் பிரதர் அதான் நான் திருப்பி லெட் மீ கோ கெட் த பாயிண்ட் அவர் அந்த கிரேன் உடைய சம்பவம் நடக்கும் போது ஹி வாஸ் நாட் அவுட் சைட் அவர் உள்ள போயிட்டார் அவர் மட்டும் உள்ள போகல அதை சார்ந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் உள்ள போயிட்டாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள போயிட்டாங்க அப்போ வந்து நம்மளோட வெளில இருந்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நடந்திருக்கே நடந்திருக்காதுன்றது நம்ம எடுத்துப்போம் அவங்க உள்ள போகிற அந்த நேரத்தில் நடக்கிற சம்பவத்துக்கு ஹவு கேன் யூ ஹோல்டு அம் அக்கௌண்டபிள் நம்பர் ஒன் இன்னொன்று அவர் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் உள்ள போட்டிருக்கீங்க ஹி இஸ் இன்ஸ்டிகேட்டட் திஸ் அட்டாக்குன்றீங்க அதான் நீங்கள் போட்டிருக்க ஃபேர் வந்து இஸ் இன்ஸ்டிகேட்டட் திஸ் அட்டாக் ஒரு ஆள் கூட்டிகிட்டு வந்தால் அவர் ஆள்லாம் கூட்டு வரல எப்படி அவர் ஏன் சம்மந்தம்னா ஆள் கூட்டு வரணும் கட்சிக்காரங்க வரமாட்டாங்களா ஒரு மாநிலத்தில் அண்ணாமலையோட வீடை முற்றுகிட ஒரு ஒரு இயக்கம் வருதுன்ற போது கட்சிக்காரங்க வரமாட்டாங்களா அந்த நேரத்தில் அங்கே வந்து நிற்கிறது தான் அந்த இடத்துல நாங்கள் எதாவது இடத்துல கல்லு தூக்கி அடிச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்களா எதாவது பிரச்சனை பண்ணி பார்த்தீங்களா திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் லைவ் வீடியோ போய் பாருங்கள் யார் நடு ரோட்டில் வந்து சாலை முறையில் செஞ்சாங்க நாங்கள் எங்களுக்கு சாலை முறையில் செய்ய தெரியாதா நாங்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கோம் நாங்கள் கேட்ட விஷயம்னா பீஸ்ட் கமிட்டி டாக் செட் பண்ணுங்கள் நான் பேசுவோன்றது எங்களோட வாதமாக இருக்குது அந்த கிரேன் அடிக்க சமாச்சாரம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிற அந்த சமாச்சாரம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணாமல் அவங்க வந்து அமரன் இல்லவே இல்லை அவர் மட்டும் இல்லை நாலஞ்சு பேரும் உள்ளே போயிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க இது யார்ட்டு மேக்க கால் உள்ளே போயிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் நடந்த சம்பவத்துக்கு நீங்கள் அவர் அக்கௌண்டபுளாக எப்படி ஹோல்ட் பண்ண முடியுன்றது கேள்வி நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது அதுக்கு தாண்டி அவங்க வந்து இப்போ வந்து புட்டப் கேசஸ் எல்லாம் என்னெல்லாம் கேஸ் போடுறாங்கன்னு பாருங்க ஒரு டிராஃபிக் வயலேஷன் ஒரு டிராஃபிக் வயலேஷன் பண்ண ஒரு விஷயத்த அவர் வந்து கிரிமினல் கேஸ் ஆக்கணுன்றது எந்த விதத்தில் நியாயம் ரெண்டு மூணாவது ஏதோ ஒரு இடத்துல தென்காசியில் வந்து இந்த எண்மன் என் மக்கள் யாத்திரை வந்து தப்பான பாதையை கொடுத்துட்டு கூட்டு போயிட்டாங்கன்ற ஒரு கேஸ் இதில் என்ன வேடிக்கையான விஷயம்னு கேட்டீங்க நீங்கள் கேட்குறீங்க ஏன் பெர்மிஷன் எழுதி கொடுக்கல பெர்மிஷன் எழுதி கொடுக்குறேன் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்களா அந்த கேள்விக்கான பதில் இல்லைதான் எண்மன் என் மக்கள் யாத்திரைக்கு ஒரு பெர்மிஷன் நாங்கள் எழுதி கொடுக்குறோம் யாத்திரைக்கான பெர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு ரூட் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்போ அந்த நான் ஆல்டர்னேட் ரூட் பெர்மிஷன் நம்ம கேட்குறோம் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி கேட்கும் ஆல்டர்னேட் ரூட் இந்த ரூட் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் நம்ம கேட்குறோம் அந்த ரூட் பெர்மிஷன் என்னைக்கு தெரியுமா வந்துச்சு மூணாம் தேதி தென்காசியில் அண்ணாமலையன் நடக்கிறாரு நாலாம் தேதி பெர்மிஷன் இல்லைன்னு வருது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் நீங்கள் பெர்மிஷன் வாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மூ ஆறு மாதம் எடுப்பீங்க பெர்மிஷன் வரதுக்கு அதுக்கே நாங்கள் வந்து முன்னாடி எந்த அப்படியே கண்ணை மூட்டை அப்படியே தப்பஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் நாங்கள் யாத்திரைக்கான பெர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் ரூட் பெர்மிஷன் நீங்கள் மாற்றி கொடுக்க கொடுக்குறோம் நாங்கள் நீங்கள் மூணாம் தேதி நடக்கிற மார்ச்சுக்கு நாலாம் தேதி பெர்மிஷனை மாற்றி கொடுத்துட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அந்த ரோட்டில் ஏன் போனீங்கன்னு நீங்கள் எங்கே எப்படி கேட்க முடியும் அப்போ அது ஒரு கிரிமினல் கேஸாக நீங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி பெட்டி கேசஸ் எல்லாம் சுற்றி வந்து இதை குண்டா சாக்டா மாற்ற முடியுமான்னு முயற்சியை திமுக எடுத்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அமர் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைவராக இருக்காரு திமுக நிறைய இடத்த தாக்கி பேசியிருக்காரு அவரோட ஆளுமை திறன் இருக்குன்றது திமுக வந்து உணர்றாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அரசியல் காரணத்துக்காக அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக கண்டிப்பாக அமர் என்னென்னா அட்டாக் பண்ணுன்றது அவங்களோட கட்டாயமாக தான் அவங்க செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் அமர் பிரசாத் ரெட்டி மீது அப்போ குண்டர் சட்டம் பாய போகுது அப்படின்னு அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்க நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்து மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இதில் இல்லை இப்போ இதில் எந்த விதமான நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இது எனி மெரிட் டு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் அவர்கள போடுற எந்த குற்றச்சாட்டும் இதை மெரிட் இருக்கான்னு நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து இல்லை இப்போ பிரதமர் மோடியினுடைய ஃபோட்டோவை வந்து ஒட்டுறார் அதாவது திமுக முதலமைச்சர் அது மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வந்து வைக்கப்படுது இப்ப அது டிஸ்மஸ் ஆயிடுச்சு அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆருத்ரா கோல்டு வழக்குல வந்து அவருக்கு தொடர்பு இருக்கு நீங்க செய்தீங்க உங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஆல நீங்க போட்டு இருப்பீங்க விசாரிக்கப்பட்டு தொடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங
ஆர் கே சுரேஷ் வந்து நம்ம ஒப்பிட்டு சொல்றது நீங்க சரி அதான் பிரதர் நீங்க சொல்றது உண்மையா இருந்துச்சுனா கட்சி விட்டு அங்க தூக்கிடுவாங்க அவ்வளவுதான் நீங்க நீங்க எந்த வழியே எனக்கு சம்பந்தப்படுத்துறீங்கன்னு கேக்குறேன் இல்ல அதே மாதிரி ஆர் கே சுரேஷ் மாதிரி அமர் பிரசாத் ரெட்டியும் இந்த ஆருத்ரா கோல்ட் என்ன வழக்குல அவர் சம்பந்தப்பட்டிருக்காரா அப்படின்லாம் வந்து இப்போ விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கல விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்றது நீங்க டைம் பாஸ்ல நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி நீங்க இல்ல டைம் பாஸ்ல இல்ல நீங்க வாயிலே நடக்கறதா சொல்றோம் அப்படி நீங்க இப்போ அவர் சிறையில தான் இருக்காரு அவர் வெளியே இருக்காரு ஆருத்ரா கேஸ்க்கு தான் அமரன் சிறையில இருக்காரா இல்ல அது மாதிரி தொடர்ந்து வேற ஏதாவது சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பிருக்கிறதுனால <laughs> 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 பொறுப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த சம்பவங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் பெரிதுப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் இதே மாதிரி ஒரு சாமானியரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் இதே மாதிரி விஷயங்கள் அவன் பண்ணியிருந்தானா அவனுக்கு இதே நிலைமை தானே என்ன இதே நிலைமை தான் ஆ என்ன சாமானிய இல்ல இப்ப நீங்க சில்ட்ரா கேஸ்லாம் போட்டுருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல சில்ட்ரா கேஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் இப்ப அவங்க பண்ண மாதிரி தெரியுது நீங்க டிராபிக் வயலேஷன் பண்ணா உங்களை தூக்கி உள்ள போட்டு ஜெயில போடுறாங்களா நீங்க டிராபிக் வயலேஷன் போட்டு உள்ள போடுறாங்க தொடர்ந்து ரிப்பீட் ஆச்சுல இல்ல ரிப்பீட்டடா பண்ணும்போது கண்டிப்பா காவல்ல கேட்பாங்க இல்ல இது ரிப்பீட்டடா பண்றது ஒண்ணுமே இல்ல இது வந்து நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கறவங்களே வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ஒரு ரூட் மாச ஒரு என்மணி மக்கள் யாத்திரை இன்னொரு ரூட்டுக்கு அவங்க பெர்மிஷன் ஒரு நாள் லேட்டா கொடுக்குறாங்க இது யாத்திரை முடிஞ்ச ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட நீங்க பெர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு அதுக்கு இந்த ரூட்ல கூட்டு போனா அதுக்கு ஒரு கேஸ் டிராபிக் வயலேஷனுக்கு ஒரு கேஸ் இன்னொன்னு நான் திருப்பி கேட்கிறேன் காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன கட்டிட்டு இருந்தாங்க டி என் டுவெண்ட்டி ஏஆர் செவன் ஜீரோ ஒன் ஒன் நம்பர் இருக்கு அது தப்பான கிரேன் வந்திருக்கு அதுக்கான பதில்கள் என்ன அப்போ திமுக ஆட்சியாளர்கள் எதுவுமே விசாரிக்காம அவசர அவசர அவசரமா அமர் என்ன உள்ள தூக்கி போடணும் கட்டாயம் அவங்களுக்கே இருக்கு இது உங்க கண்ணுக்கு வந்து பழிவாங்கல் செயலா உங்களுக்கு தெரியல அதான் நீங்க சொல்றீங்க அதை நான் எடுத்துப்பா நீங்க நீங்க சொல்றது உங்களோட உங்களோட அர்த்தம் இதுதான் நான் எடுத்துக்கலாமா அமர் பிரசாத் ரெட்டி தவறே பண்ணல அப்படின்னா அவர் ஜாமீன் வாங்கி இருந்திருக்கலாம் வெளியே வந்திருந்திருக்கலாம் ஆனா தவறு பண்ணியிருக்கார் அல்லது வந்து அதுக்கான வழக்குங்கிறது தொடர்ந்து நடந்து அதுக்கப்புறம் தான் லீகலா ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சட்ட புரிதல் வந்து தவறா இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் இதுக்கு மேலே சொல்ல விரும்பல ஏன்னா தெளிவா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் அந்த மாதிரி உள்ள போகும்போது இட் வாஸ் ஹாலிடே கோர்ட் வாஸ் ஹாலிடே கரெக்டுங்களா எல்லாம் லீவ் இல்லை இருந்துச்சு கோர்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் போது லேட் ஆயிருச்சு அது ஒரு ஆறு நாள் வந்து இடையூறு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வர்றாரு ஃபஸ்ட்டு அவங்க உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது கேஸ் போட்டிங்க அதுக்கான பெயில் கிடச்சிச்சு சைதாப்பட் கோர்ட்டில் இப்போ வரும்போது நீங்கள் வந்து திருப்பி கஸ்டோடியில் தான் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து கஸ்டடி கேட்டிருக்கீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் கஸ்டடி கேட்டிருக்க திருப்பி அதுக்காக போயிருக்காரு பெயில் இதுக்கு மேலே தான் வரும் பெயில் பெட்டிஷனே இன்னும் வரல பெயில் பெட்டிஷன் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேப்பி கேட்குறீங்க இன்னொன்று பெயில் பெட்டிஷன் வந்தால் கூட எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் பெயில் வில் பி கேன்சல் இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் யூ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ நோ ஹவ் பெயில் பெட்டிஷன் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற போது உடனே நீங்கள் குற்றம் தானே செஞ்சிட்டீங்க நீங்கள் குற்றம் தானே என்ன இந்த இந்த கொடி காமத்தில் என்ன கொலை குத்தமாக நடந்துருச்சு எனக்கு புரியல கொடி காம நடும்போது நாலு பேர் கொண்டுட்டு மாட்டாங்க கொலை குத்தம் நடந்துருச்சு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சரி ஓகே இந்த கொடிக்கம்பம் விவகாரம் தொடர்பாக நான் இறுதியாக கேட்க விரும்புது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் வந்து அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி காவல்துறை சொல்லியிருக்கு இது அடுத்த கட்டமாக எப்படி திமுக கொடிகளுக்கு அனுமதி நீங்கள் கொடுத்தீர்கள் என்றால் எங்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை எப்படி நாங்கள் கண்டிப்பாக நாங்களும் கண்டிப்பாக இல்லை நான் சந்தேகத்துக்காக கேட்குறேன் இப்போ வந்து திமுக கொடி இருக்கு அதிமுக கொடி இருக்கு மற்ற கட்சிகளுடைய கொடியெல்லாம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ அதெல்லாம் வந்து அனுமதி பெற்றுக்கிறாங்களான்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்கள்லாம் போய் அதை கொடி ஒரு காவல்துறை விசாரிக்க போறாங்களா அது எங்க வேலைங்க நீங்க அதான் கேட்கறேன் அனுமதி பெற்றிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்க அனுமதி நீங்க தான் சொல்றீங்க எல்லா இடத்துலயும் கொடிக்கு வந்து அனுமதி பெற்றுதான் வச்சிருப்பாங்கன்றது உங்களோட வாதமா இருக்குல்ல அப்ப அந்த இடத்துல கொடி வைக்கிறது என்னோட வாதமா இருக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க புதிதாக ஒரு கொடி நீங்க வைக்க போறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே பாரதிய ஜனதா ஒரு மாசம் முன்னாடி இருந்த கொடிக்கு பிரச்சனை கிடையாது அரசியல் காரணத்துக்காக அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நாங்க எதிர்கொள்ளுவோம் நாங்க காலத்தில் இறங்கி போராட தான் செய்வோம் நீங்க கைது கைது செய்யுங்க நாங்க கைதுக்கு தயாரா தான் இருக்கணும் ஓகே நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் என்ன நடக்குன்னு சொல்லி அதே மாதிரி
உங்கள் அப்பனோ பார்ட் டைம் சம்பாதிச்சு வச்ச இடத்துல நீங்கள் பண்ணல இது அரசாங்கத்தோட இடம் அப்போ டெண்டர் ப்ராசஸுக்கு பை லீகல் இஷ்யூ ஐ கேன் கோ லீகாலிட்டி பற்றி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் கோ சரிங்களா எங்களோட உரிமை நீங்கள் தட்டி பறிக்க முடியாது என்னோட உரிமை அது நான் டெண்டர் ப்ராசஸ் எடுக்க போக வேண்டியது என் உரிமை அந்த உரிமையை நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கலை செல்வன் ஒரு ஒரு கட்சிகளுக்கு பஞ்சாயத்து தலைவர் அவர் போகிறார் முருகேசன் தொழில் பிரிவோட மாவட்ட தலைவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே போகிறாங்க கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் போகிறாங்க ரெண்டு பேர் தனியாக போகிறாங்க அப்போது போக்குவரத்துறை அமைச்சரோட சிவசங்கர் நினைக்கிற அவரோட அமைச்சரோட உதவி உதவியாளர் மகேந்திரன் அவர்கள் இருக்காரு பேப்பரில் என்ன வந்துச்சுன்னா அங்கே பிரபாகர் எம்எல்ஏ இருந்தாங்க இவர் அமைச்சர் இருந்தாங்கன்னு வந்திருக்கு நிறைய இடத்துல பேப்பர்ஸ் நான் படிச்சேன் பேப்பரில் எந்த பேப்பரில் வந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியல கைது வந்து செய்யப்படலை எஃப்ஐஆர் இன்னும் ஃபைல் பண்ணப்படல நான் திருப்பி கேட்குற கேள்வி தான் ஒரு கொடி கம்பத்துக்கு இவ்வளோ பில்டப் பண்ணி அரசு செஞ்சு புட்டப் கேசஸ் போட்டு அவரை ஹராஸ் பண்ணுற இந்த திமுக அரசாங்கம் முந்நூறு ஐந்து குண்டர்கள் வைத்து ரவுடிகள் வைத்து பொறுக்கிகளை வைத்து ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கலெக்டரை துன்பம் செய்து அங்கே இருக்க காவல் அதிகாரிகள் மீது கை வைத்து கலகலப்பாகி அவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் போது நீங்கள் அங்கேயும் பிபிடி ஆக்ட் போட்டிருக்கணும் ஏன்னா சிசிடிவி கேமரா உடச்சிருக்காங்க அங்கே இருக்கிற பெஞ்சை உடச்சிருக்காங்க டேபிள் உடச்சிருக்காங்க அங்கே இருக்க காவல் அதிகாரிகள் கை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கும் போது அவங்கள ஒருத்தர் மாதிரி பிபிடி ஆக்ட் போட தயாரா இல்லாத இந்த அரசாங்கத்தை அப்போ என்ன நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க ஒரு கொடி கம்பத்துக்காக மூச்சை பிடிச்சி முன்னூறு கேள்வி கேட்ட நீங்க அந்த பிபிடி ஆக்டில் அவங்க ஒருத்தர் மாதிரியே போட்டிருக்கணும்ல அமைச்சர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருக்கணும் பிபிடி மகேந்திர மேலே கம்ப்ளைண்ட் போயிருக்கணும்ல எதுவுமே ஆகாதுன்ற போது அப்போ இந்த அரசியல் இந்த கட்சியை பொறுத்த இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக போடுவீங்க <laughs> 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 அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ அராஜகம் நடக்கும்போது அவங்க இழிவாக நடத்தியும் போது அவங்க அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அவங்களுக்கு காமி கூட முடியாது அவங்க எப்படிலாம் அவங்க துன்பம் பிடிச்சிருக்க அந்த ஃபோட்டோஸ் நான் காமிச்சு கூட நீங்கள் கண்கலைங்கிறீங்க ஒரு அது சமு அதாவது சுயமரியாதை இருந்து அவனை இழக்கிற அளவுக்கு அவங்களை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்திருக்கீங்க அவங்க திருப்பி அவங்கள வந்து இப்போ இப்போ இன்னும் அரசாங்க மருத்துவமனையில் அவங்க இன்னும் இருக்காங்க இல்லை அதான் இப்போ நீங்கள் அவங்கள்ட்ட எதுவும் பேசினீங்களா இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> சாமலா தேவி அவங்களோட ஆஃபீஸுக்கு இப்படி பின்னாடியே நடக்குது மூணு மணி நேரமாக அங்கே பிரச்சனை நடக்குது மூணு மணி நேரமாக அங்கே அடி விழுது அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் காவல் அதிகாரிகள் போகிறாங்க அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறமே இவங்க உள்ள வெளில அனுப்பிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் கலெக்டர் ஆஃபீஸே மூடி வச்சுருந்தாங்க அப்போது அந்த அளவுக்கு அதிகாரத்தை துஷ்பிரயம் செய்து அதிகார திமுறில் திமுக ஆடி கொண்டிருக்கிறது அது மக்கள் பார்த்து தான் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வந்து ஒரு ஒரு பதிலடி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வருமன்றது எங்களோட நம்பிக்கை ஓகே நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கோம் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி பத்திர குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த பண்டிகை நாட்களை யூடியூபியுடன் ஆனந்தமாக கொண்டாடுங்கள் ஆர்டர் டாட் ஏஇபி ஸ்வீட்ஸ் டாட் காம் அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டிடி நடிப்பில் விறுவிறுப்பான கிரைம் வெப் சீரீஸ் மத்தகம் டூ இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீ